በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ መዝሙር 67 ቁጥር 31 ላይ ተጽፏል ለመሆኑ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ታውቃለችን በሚል ርዕሰ ጉዳይና ከዚህው ከጅ መዘርጋት ጋራ የተያዘውን እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለዛሬ መጽሐፍት የሚነግሩንን በክፍል አንድ የምንከታተለው መራ ሀገራችን ነው በማህደረ ተዋዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ በኢትዮጵያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት በርሱ ማምላካችን ቸርነት ወደናንተ እያደረስንባለሁ ቀጣይ የዛሬው መራ ሀገራችን ምረትና ይቅርታውን ፍቅሩንና ሰላሙን ከወላችንም ሳይርቅ በእያለንበት ቅፍ ድግፍ አርጎ እኛ ከመናቀው እርሱ ከሚያቀው ሰይጣን ከሸመቀው ከተላይ የፈተና ጠብቆ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ እንድንدرسስ ፈቃዱ ያልተለየን የሁላችን አባት ቸሮ መዳን ያለም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን አዛኝትናቱ መብራህንም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን እንደ አይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ፊት ማስመልሰው አንገት ማስቀልሰው ለምና ጸሎታ ቃል ኪዳኗ አልተለየንምና ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች በሚል ርዕስ አንድ ጉዳይ ካየን በኋላ ለመሆኑ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ታውቃለችን የሚለውን በኋላ እናስከትላለን ለዛሬ ይህንኑ ርዕሰ ጉዳያችንን በስፋት እንመለከታለን በጣም ግሩም የሆነ መልእክት በውስጡ ያለው ነው መጻፍት የሚነግሩን ነው እንዲና አድምጥ የግሪክና የሮማ ግሪኮ ሮማን ወርልድ የታሪክ ምሁራን በመድር ላይ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ኢትዮጵያውያን እንደሆነ ያምናሉ በተለይም የጥንት ታሪክ ጻፊዎች የነበሩት እነ ዲዮዶሮስ እና ሄሮዶቶስ ስለዚህ ጉዳይ በስፋትና በጥልቀ ጽፈዋል በታሪክ እነ ሄሮዶቶስ እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን መልከ መልካሞች ረጃጅሞች እና ፈጣኖች ነበሩ አንድ አንድ ሊቃውንትም በትንቢተ ኢሳይያስ የተገለጠው እናንተ ፈጣኖች መልክተኞች ወይ ተብሎ የተነገረላቸው ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ያምናሉ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 18 ቁጥር 2 እነዚህ ታሪክ ጻፊዎች እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን በኤዥያ በአውሮፓ በመካከለኛው ምስራቅና በሌሎችም ሀገራት እንደማንኛውም ህዝብ በሰላምና በመግባባት እንደኖሩ ይገልጻሉ። ሊቃውንቱ በዚህ ዕውቀት አብያስ ረጅ አድርገው የሚያቀርቡትም መጽሐፍ ቅዱስን ነው። ለአብነትም በመዝሙረ ዳዊት ላይ መሰረቶቹ አይተቀደሱ ተራሮች ናቸው እነሆ ፍልስጤማዊያን ጢሮስም የኢትዮጵያም ህዝብ እነዚህ በዚያ ተወለዱ ተብሎ የተጻፈው ከትንቢቱና ከሚስጥሮ በፊት የሚመለከተው በተስፋይቱ ምድር ይኖሩ የነበሩትን ኢትዮጵያውያን ነው ይላሉ መዝሙር 86 ቁጥር 4 በርግጥም የነብዩ የኤርሚያስ ደቀ መዝሙር የነበረውንና ጸሎቱን እግዚአብሔር ሰምቶለት በተአምራት ከመርኮ የተረፈውን አቤ መልእክንና መሰል ኢትዮጵያውያንን سنን መለከት ኢትዮጵያውያን ፍጹማን መምለክ ያነ እግዚአብሔር እንደነበሩና ከጥንት ጀምሮ መናን ያን ሆነው በኢየሩሳሌምና በሌሎች ማካባቢዎች የነበሩ መሆናቸውን እንረዳለን በመጽሐፍ ቅዱስም የኢትዮጵያ ስም የሚነሳው ገና በመጀመሪያው በነብይ እግዚአብሔር በሙሴ መጽሐፍ ነው ሙሴ ስለ ፍጥረት መጽሐፍ በጀመረበት የመጀመሪያው መጽሐፉ ኦሪዘ ፍጥረት ወይም ኦሪዘ ልደት ላይ የስነ ፍጥረትን አፈጣጥር ተናግሮ ስለ ገነት በተናገረበት አንቀጽ ላይ ነበረ የኢትዮጵያን ስም የሚያነሳው ሙሴ ገነትን ስለሚያጠጡት ወንዞች ሲናገር ሁለተኛ ወንዝ ጊዮን መሆኑንና የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ እንደሚከብ ገልጿል ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 13 ከዚህም በተጨማሪ የሙሴ ባለቤቱ ኢትዮጵያዊት ነበረች ዘሁልቁ ምራፍ 12 ቁጥር 1 ኢትዮጵያዊት በመሆኗና ከእስራኤል ቤት ባለ መሆኗ በእግዚአብሔር እንደምትናቅ የገመቱት የነብዩ ሙሴ ወንድም የሆነው ካህኑ አሮንና እህቱ ማርያም ሙሴን ለምን ኢትዮጵያዊቱን አገባ ብለው በተቆጡ ጊዜ ኃጢአት ሆነባቸው ኢትዮጵያውያንን የእግዚአብሔር አይደሉም ብሎ መናገር ኃጢአት መሆኑም በመጀመሪያው ነብይ በሙሴ ዘመን ለዓለም ተገለጠ ታወቀ ተረዳ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር መርጧታልና ነቢያቱም ስለርሷ አብዘተው ተናገሩ ቅዱስ ዳዊት ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ ብሎ ኢትዮጵያውያን ስለ እግዚአብሔር ያላቸውን አምልኮት እንደገለጸው ሁሉ እግዚአብሔርም ለኢትዮጵያ ሁሉ እንተ ነው አንደሆነ ለኢትዮጵያውያንም ምግባቸውን ሰጣቸው ሲል ገልጾታል ምግበሰጋ በሥራ የሚገኝ በእግዚአብሔር የመግቦት ቃል ኪዳን ለፍጥረት ሁሉ ያላ አድሮ የሚደረገ ነው ሳለ ቅዱሱ እንዲህ ሲል የተናገረው ለኢትዮጵያ የተሰጠው በመግበሰጋ የማይወሰን ነገር ግን ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስ የሚሆን መሆኑን ለመግለጽ እንደሆነ አያጠያይቅም 
ነብይ የእግዚአብሔር አሞጽም እናንተ ለኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም ምን በማለት ኢትዮጵያውያን በእግዚአብሔር ፊት ቀዳማውያን ባለ ቃል ኪዳንና ባለ ተስፋ መሆናቸውን ገልጿል ትንቢተ አሞጽ ምራፍ 4 ቁጥር 7 እንደዚህ አነጋገር እስራኤልም ቢሆኑ ለእግዚአብሔር ቅሩብነታቸውን እንደ ኢትዮጵያ ይሆን እንደሆነ ነው እንጂ ከኢትዮጵያ በላይ የሚቀርብ የሌለም ሆኑን መሆኑ ተገልጿላቸዋል በሐዲስ ኪዳንም ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት ለየት ያለ እንደሆነ አሁንም ታሪክና መጽሐፍ ቅዱስ መስክሮች ናቸው ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት በወረደባት ለት ከተነገሩት 72 ቋንቋዎች አንዱ ግዕዝ መሆኑንና በዚህም ለባዓሉ ይወጡ ኢትዮጵያውያን አመነው እንደተጠመቁ ጽፏል ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያት ስራ ያልገለጸበትን ምክንያት ቁጥራቸው አናሳ በመሆኑ እንደሆነ ተናግሯል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ግን ስለ ኢትዮጵያ መናገሩን ማልተው ሁሉም የጎላ የጎላውን ጽፈዋልና እርሱ ጎላ ያለውንና ዋናውን ታሪካችንን አስቀምጦታል ወንጌላዊው የሐዋርያትን አጭር ስራ ለቴዎፍሎስ በጻፈበት መልክቱ በሐዋርያት ስራ ላይ እንደገለጸው በዚያው በ34 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ በወንጌላም ነው ተጠምቋል የሐዋርያት ስራ ምራፍ 8 ታዲያ ይህን ምን ልዩ ያደርጋዋል ለምን እንችላለን ነገር ግን በቀላሉ በዚያው በሐዋርያት ስራ ከተጻፈው አንድ ታሪክ ጋር ብቻ እንኳን ብናነጻጽረው ልዩነቱን አገኘዋለን በሐዋርያት ስራ ስምንተኛው ምዕራፍ ላይ ስለ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እንደተጻፈው ሁሉ በአስረኛው ምዕራፍ ደግሞ ስለ መቶ አለቃው ቆርነሊዮስ ተጽፏል መቶ አለቃው ቤተሰቦቹ ጋራ እግዚአብሔርን የሚፈራና የሚያመልክ ተግቶም የሚጸልይ ሰው ነበር ይሁን እንጂ በቂሳሪያ እየኖረ በጌታ ትምርት አምኗል ተጠመቀም ነበር መላክ ተገልጾ ያናገረውና ወደ ሐዋርያትም የመረው በዚሁ ምክንያት ነበር ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ጃንደረባ ግን እምነቱና ልቦናው ስለታወቀ መንፈስ ቅዱስ በቀጥታ ፊሊጶስ ላከለት ጃንደረባው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው ገና ፊሊጶስ ትምርቱን ሳይጨርስለት በመንገል ላይ ሳሉ ውሃ ስላገኙ ብቻ ይጠመቅ ዘንድ ጠየቀው የቆርናሊዮስ ቤተሰቦች ግን ተመረው መንፈስ ቅዱስ ወርዶላቸው የወረደው እንዲያምኑም ጭምር ነውና ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲጠመቁ አዘዛቸው እንጂ እንዲጠመቁ አልጠየቁ የሐዋርያት ስራ ምራፍ 10 ቁጥር 48 ይባጭሮ የቀረበው ንጽጽር የጃንደረባውን ልዩ መሆን ብቻ አያመለክትም ይልቁንም ኢትዮጵያውያን ጭምር እንጂ ለዚህ እምነት ደግሞ የእግዚአብሔር መልስ መንፈስም ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ አቀረብና ተገናኝ አለው የሚል ነው አጥምቅ አስተምር ሳይል ቅረብና ተገናኝ ማለቱ በራሱ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ያለውን አመልካከት የሚያሳይ ነው የሐዋርያት ስራ ምራፍ 8 ቁጥር 28 በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ከ40 ጊዜ በላይ የተጠራችና ህዝቦቿና ነገስታቱ ወንዞቿና ሀብቷ ሁሉ የታወቁ ናቸው ባስ በአስራውና በአዋልድ በታሪክ ጻሃፊዎችና በሌሎችም ሊቃውንት የኢትዮጵያና የእግዚአብሔር ግንኙነት ተመስክሯል ይመሰክራልም በሌላ መልኩ ኢትዮጵያውያን በጦርነት በሃያልነት እንደምንጠቅሰው ሁሉ ጥንት በስልጣኔ አሁን በኋላ ቀርነት ጥንት በሀብት አሁን በደህነት እንታወቃለን ይልቁንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ የምትጠራበት ገጽታ ሙሉ ማንነቷን የማይገልጽ ነው እንደ ምሁራኑ ገለጻ እንደኛ መምነት አሁን ልንደብቀው በማንችለው ድህነት መላያየትና ጦርነት بنታወቀም ሌላ ከወርቅ የከበረ ገጽታም አለን ታሪክንና ክስተትን የሚመረምሩ ምሁራኑ እንኳን ከኢትዮጵያ ታሪክ በመነሳት የተአምራት ሀገር ላንድ ኦፍ ሚራክልስ የሚሏት ለዚህ ሳይሆን አይቀርም ደረቀሽ ሲሏት ትለመለማለች ወደቀሽ ሲሏት ትነሳለች አለቀላት ስትባል ታንሰራራለችና የተአምራት ሀገር ለማለት የማይደፍሩትም እንኳን ነገሩ አስገርሟቸው ምን ይሆን ሚስጥሩ ሳይሉ አይቀርም ለኛ ግን ሚስጥሩ ግልጽ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው መሆኑን እናውቃለንና ለመሆኑ እጅ መዘርጋት ምንድነው እጅ ከአንድ የሰውነት ክፍልነት ወይም አባልነት ባሻገር ለተለየ ሚስጥር በመሳሊነት አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል በመጽሐፍ ቅዱስ እጅ ስራን ስልጣንና ኃይልን ሲገልጽ እናገኘዋለን የእግዚአብሔር መልአክ ለአጋር ወደ መቤትሽ ተመለሺ ከጇን በታቾነሽ ተገጅላት ሲል የተናገረው ከስልጣኗ በታቾነሽ ተገጅላት ለማለት እንደሆነ እንረዳለን ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 16 ቁጥር 10 እግዚአብሔር ሙሴን በጸናች እጅ ይለቃቸዋልና በጸናችም እጅ ከመድሩ አሰጥቶ ይሰዳቸዋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለ ሲል የገለጸው በኃይልና በተአምራት ይለቃቸዋል ለማለት ነው ኦሪዘ ጻት 
ምራፍ 6 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ቀን ቀርቧልና አልቅሱ ሁሉን ከመichel አምላክ ዘንድ እንደሚመካጥፋት ይመካል ይመጣል ስለዚህ እጅ ሁሉ እጅ ሁሉ ትዘላለች ሲል ደግሞ ስልጣንም ኃይልም ይጣፋሉ ማለት ነው ኢሳይያስ 13 ቁጥር 6 እጅ ያላቸው አይዳስሱም የሚለው የቅዱስ ዳዊት ቃል ደግሞ የእጅ ስራ ናቸው በእጅ ተሰርተዋል ነገር ግን ሰውነት ወይም አምላክነት የላቸው ለማለት ነው መዝሙር 113 ቁጥር 15 የእስራኤልን ቅዱስ አሳዘኑት እነርሱም እጁን አላሰቡም ከመጣሏቸውም እጅ አዳናቸው እጁን አነሳባቸው የሚሉት ሁሉ ስልጣንና ኃይልን የተመለከቱ ናቸው መዝሙር 77 ቁጥር 42 መዝሙር 105 ቁጥር 10 ነብዩም የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም የሚለው እጅ ስልጣንና ኃይልን እንደሚወክል የሚያስረግጥ ነው ኢሳይያ 59 ቁጥር 1 እጅ የሚለው ስም ከተለያዩ አርስቶች ጋር ሲዛረፍ ግን የተለየ ትርጓሜ ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ እጅ መጫን የሚለውን ብንመለከት የተለያዩ ትርጉሞችን አዝሎ እናገኘዋለን እስራኤል ኃጢያታቸውን ወደ ፍየሉ የሚያስተላልፉት እጃቸውን በመጫን ነበር ዘለዋውያን ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ከሙሴ ጀምሮ የነበሩ አባውም ሆኑ ሐዋርያት እጅን በመጫን ስልጣን ይሰጡ ነበር ዘዳግም 34 ቁጥር 9 የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ያዕቆብም ለዮሴፍ ልጆች በረከትን ያስተላልፈው እጆቹን ጭኖ በመመረቅ ነበር ዘፍጥረት 48 ቁጥር 11 ሐዋርያትም በህሙማኑ ላይ እጃቸውን በመጫን ፈውስን ያድሏቸው ነበር የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 8 ከዚህም ሁሉ ሰፋሲል ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ጸጋ እግዚአብሔርን ሊያመለክት ይችላል በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋራ የተሰጠህን ባንተ ያለው የጸጋ ስጦታ ስጦታ ቸላት በል እንዲል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ምዕመናንን በላካት መልክቱም መሰረትን ደግመን አንመስርት እርሱም ከሞተ ስራ ንሳና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሳኢ ስለ ዘላለም ፍርድም ትምርት ነው ሲል ከገለጸው አንጻር እጅ መጫን ምስጢርክነትን ወክሎ እናገኘዋለን ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 በዚህ ዋንቀጽ እጅ መዘርጋት ራሱን የቻለ ሰፊና ጥልቅ ትምርት ነው በመሆኑም እጅ መዘርጋት ምን ማለት እንደሆነ ከኢትዮጵያ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን እንመለከታለን አንደኛ ስሬትንና ፈውስን ለማግኘት ማመንን ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ያገኘውን እጁ የሰለለችበትን ሰው የፈወሰው እጁን እንዲዘረጋ በማድረግ ነው ማቴዎስ ምራፍ 8 ቁጥር 5 ኃጢያት ተሰረየችል በማለትም የፈወሰው አለ ማቴዎስ 12 ቁጥር 13 ጌታችን ይህንን ሰው እጁን ሳይዘረጋ ማዳን ይቻላል ነገር ግን በወንጌል እንደ ተጻፈው ጌታችን የሚፈውሰው እንደ የበሽተኞቹ እምነት ነበር የልብሱን ዘርፍ በመዳሰስ እድን አለው ብላ የዳሰሰችውን ማዳነ ቃል ብቻ ተናገር ብላቴኔ የሚፈወሳል ያለውንም እንደምነቱ ፈወሰለት ማቴዎስ ምራፍ 9 ቁጥር 1 ሁሉንም ከፈወሰ በኋላ ግን እምነተ አዳነ እምነትሽ አዳነሽ እንደምነተ ይደረግልህ እንደምነትሽ ይደረግልሽ የሚላቸው ፈውስ ስሬትና ድህነት በእምነት የሚገኙ በመሆናቸው ነው ይህም ሰው እጅን ዘርጋ ያለው በመዘርጋቲ እድን አለው ብለ በማመን በትዘረጋ ትድን አለ ሲለው ነው በሽተኛውም እጅን ዘርጋና ተፈወሰ ከዚያም በኋላ ሰውየውን እጅን ዘርጋ ነው ዘረጋትም እንደ ሁለተኛይቱም ደና ሆነች ተብሎ እንደተጻፈ ኢትዮጵያም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ማለት ከሁሉም በፊት ከጥርጣሬ ከቂም ከበቀል ከዘረኝነት ከሌሎችም ከመሳሰሉት ደወዮዋ እንድትፈወስ በእምነት ወደ ፈጣሪዋ አቤት ትላለች ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር እኛንም ማገራችንንም ከዚህ ደወይ እንዲፈውስ እጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር የምንዘረጋው ስንቶቻችንን እስኪራሳችንን ጠይቅ የክርስቲና ህይወት የፈተና ጉዞ ነውና ክርስቲያን ችግር ሲያጋጥመው እግዚአብሔር እንዲያርቅለት ዘወትር ጆቹን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት አለበት ሁለተኛ እጅ መዘርጋት ምን ማለት እንደሆነ እንደ ከኢትዮጵያ አንጻር سنመለከት ኃይለ እግዚአብሔርን ገንዘብ ማድረግ ነው የሚለው ነው መዳኒያለም እሱ በእውነት እሱ በሚያውቃት መልኩ እጃችን ወደ እሱ ዘርግተን ምረትና ይቅርታን የለምን ነው እድሜውን ሰጥቶን ለቀጠሮ ሰዎች ይበለን በቀጣዩ በክፍል ሁለት የምንመለከተው ይሆናል በተለይም ደግሞ ርዕሰ ጉዳያችን የተነሳነበት ራሱ በኋላ የምንመለሰበት ነው ደሞ ሆኖ ኢትዮጵያ ጀጨዋን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ታውቃለችን የሚለውን 
በኋላ ምላሽ እናገኝበት ይሆናል ይቆየን የሰማነውን መዳሃሪ ያለበረባችን አሳድሮ በተለይ በተለይ አሁን በተለይ የመልኩ ፈተና ውስጥ ያለችው ሀገራችን በሀገራችን በራሱ በተለይ የመልኩ ፈተና አለባት ቤተክርስቲያናችን እንደ ችቦ ቤተክርስቲያኒቷን እንደ ተራ ነገር ያቃጠሉ በዛ የሚደሰቱ ሰዎች አሉባት ሀገር ሆነ አለች መዳሃኒ ዓለም ሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ይሄን ሰዓት እንዲያበርድልን ለነዚህም ሰዎች ልቦና እንዲሰጥልን እሱ በቸርነቱ ሁሉ ነገር የሚመለከት የቅርታ የፍቅር የሰላም አምላክ ምን አልባትም እኛን በደለን በፊት እንደምትወደሳ እንመላለስ ቀርተን የመጣብን እስክታት ይሆን ብለን ወደ ሱጆቻችንን በእውነት ዘርግተን ምረት እንድለምንና ለነዚህም ደግሞ የሚያስታግሰውን መንፈስ ሰጥቶ አምላካችን ቤተክርስቲያናችን በጽኑ ስልጣኑ የሲውል ልጆች አይችሏትም ተብላ ይተነገረላት ሐዋርያዊት ቢሄራዊት ዓለም አቀፋዊት ታሪካዊት የሆነች የነጻች ጎላች የተረዳችችን የተዋዶ ምነታችንን በእቅርታው በዛት ከልሎ እንዲጠብቅልን አሁንም እኛም ጸንተን አምላካችን ደጅ እንድንጠናው ማስተዋል ጥበብ ብለው ሁላችንም እንዲያድለን መዳን ያለን ፈቃድ ይሆንልን እንግዲህ እንዲ ያየንም ዘም አንልም አምላካችንም ዘም አይልም ዘም እንዳይለን እኛም ወደ እሱ መጮ እኛ ወደም ይገባው ቦታም ደሞ ይሄንን ሁኔታ እያደረሰን ምረትና ይቅርታውን እየለመነን እሱን እጅ አርገን እሱን ክንድ አርገን እሱን ኃይል አርገን እሱን ጉልበት አርገን እሱን አቀም አድርገን መዳን ያለን በእውነት ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ቤተክርስቲያናችንን በእቅርታው እንዲጠብቅልን እንዲሚያደርጉትን ፈታኞቹ አንድ ደሞ በቸርነቱ እንዲያስታግሰልን የመዳን ያለም የተቀደሰ ፈቃዶ ይሆንልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮተንም በህሊናችን ጨምር በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ ማህደረ ተዋህዶን የምታደምጡ ሁሉ ለሚያደምጡ ለሚከታተሉ ሁሉ በዚህ መልኩ የሚቀርበውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓት እና ትውፊት ያዘውን መልክቶቻችንን እንድታዳረሱልን በዚህ አጋጣሚ መልክቱን እናስተላልፋለን እናንተም የምታደምጡ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግም ይሁን ላይክ እና ሼር በማድረግም ሌሎችንም እንድትከታተሉ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ባጽኖት በቃሉ ባለቤት መልክታችንን እናስተላልፋለን ሐመር መጽሔት ህዳር ታህሳስ ሺ 999 ዓመተ ምህረት ተተሞ ከወጣውን ወደ እናንተ የን መልክ ታደረስ ነው ሁለተኛውን እንደሱ እንደማላካችን ፈቃድ እድሜው ነው ያበድረን የቀጠሮ ሰዎች እንዲ ሲለን እንጋገርበታለን ቀጥላለን ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ብሎ መዳን ያለም ባይማኑት አጽንቶ በመግባራ ቀንቶ ሁላችንን በእያለንበት ተብቆ መጨረሻችን እንዲያሳምርልን ፈቃዱ ይሆንልን